एक साथ बैठकर योग करने का जैसे मजा आता है उसी तरह योग के बाद एक साथ बैठकर के कुछ गर्मा गर्म पेय पीने का क्योंकि लोग पूछते हैं कि क्या हम पिए योग करने के बाद ऐसा जिससे स्वास्थ्य को भी लाभ मिले और पीने का मजा भी बहुत आता है एक साथ बैठ करके तो ऐसा क्या लिया जाए जो रेगुलर लिया जा सकता है और बहुत आसान हो बनाना जिसके लाभ बहुत हो और वो बहुत सारे लोग अगर एक साथ उसको लें बनाया जाए बहुत सारे लोगों के लिए तो वो बहुत वाजिब भी होना चाहिए बहुत ज्यादा खर्चीला भी नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मैं इस खर्च के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि खर्च कैसे बचाना नहीं मैं इस पहले स्वास्थ्य को मद्देनजर रखता हूँ बाद में खर्च लेकिन अगर वही स्वास्थ्य मुफ्त में मिलता हो या बहुत सस्ते में मिलता हो तो भारी खर्च करना अलग अलग तरह के बाजार से पेय क्यों लाना तो इसलिए मैंने घर में बनाया जाने वाला एक ऐसा पेय आज आपको बताना है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये मुख्यतः वैसे तो बहुत सारी बीमारियों के लिए काम आता है लेकिन जो छोटी छोटी रेगुलर जो जैसे दिक्कतें हैं उनको बीमारियां भी नहीं कह सकते लेकिन एक आम जिंदगी जो इंसान जीता है उसको थोड़ी बहुत तकलीफ कुछ खान पान की गड़बड़ी कुछ मौसम गड़बड़ हो गया या ऐसा कुछ चलता ही रहता है और फिर उसके चलते वो जैसे गैस हो गई बदहजमी हो गई या एसिडिटी हो गई पेट में दर्द कभी उल्टी दस्त लग गए कभी बुखार कफ हो गया कभी खांसी आ गई कभी मौसम बदला तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से वायरल अटैक हो गए या भूख नहीं लग रही ज्यादा भूख लग रही है खाना खाते ही पेट में प्रेशर पड़ जाता है तो इन सब जैसे छोटी छोटी दिक्कतें हैं इन सब के लिए एक पेय है इसको आप घर में बना सकते हैं इसको आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं हालांकि खाना खाने के बाद तुरंत बाद कुछ भी नहीं लेना होता कोई भी चाय कोई भी पेय कुछ भी नहीं लेना होता उसके लिए मिनिमम आधा घंटे का उसमें डिस्टेंस होना चाहिए एक गैप होना चाहिए जो कि अच्छा रहता है फिर भी आप आधे घंटे बाद अगर पीने का कुछ मन कर ही गया है तो नाश्ते में जो लोग चाय पसंद नहीं करते जो लोग समझते हैं चाय नुकसान करती है और वो उसको छोड़ना चाहते हैं और वो पूछते हैं मुझे आकर के कि क्या ऐसा आप कुछ बता सकते हैं कि हम सब बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक घर के हर सदस्य आराम से उसको पी सके और बहुत ही इजी हो और हर कोई पसंद करे उसके स्वाद के लिए भी और उसके गुणों के लिए भी हर कोई उसे पसंद करे तो एक ऐसा पेय मैं आज आप सबके लिए लेकर के आया हूं जिसको बहुत बनाना आसान भी है इतना मुश्किल भी नहीं है मैं आपको बहुत आराम से इसके बारे में आसानी से बताऊंगा आपको सब, पहले इसके बारे में बता दू कि इसके लिए आ, चाहिए हमें क्या क्या और उसको आपने बनाना कैसे है ठीक है और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा इसके लाभ कैसे क्या क्या है ठीक है तो पहले लाभ की चर्चा करूंगा क्योंकि ये भी एक बात समझने की है कि आपको पता चले कि क्या ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं इसमें कोई चीज मेरे ऊपर लागू होती है या ये चीज मेरे लिए जरूरी है कि नहीं तो भी आप आगे आपको अच्छा लगेगा सुनने का मजा आएगा तो सबसे पहले तो गैस जो अक्सर लोगों को पेट कसा रहता है पेट दबाते हैं तो गैस पास होती है कभी आंतड़ियों में गैस होती है तो नीचे से गैस पास होती है मल द्वार से और अगर कहीं ऊपर गैस हो तो वो डकारें आती रहती हैं तो ये गैस बदहजमी इन डाइजेशन सा जैसे खाना खाने के बाद भी मुंह में पानी आता रहता है कभी खट्टा कभी फीका इस तरह से बदहजमी इसको बोल देते हैं हजम नहीं होता चीज भारी भारी कलेजा हर वक्त भारी भारी थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं भारी भारी लगता है तो उसमें भी ये बहुत मदद करेगी पेय और खट्टी डकारे खट्टी डकारे आना बिना मतलब कि पेट एकदम टाइट रहना कसा रहना एसिडिटी होना और फिर कभी कभी अपच हो जाना यानी खाना पचना नहीं काफी देर तक आंतों में सड़ता रहना जिससे बाद में फिर आगे चल के यूरिक एसिड आदि होता है कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन अब अपच को ही ठीक कर लो तो ये सब होगा ही नहीं तो ये अपच में काम आएगी इसके अलावा जिनको गैस नीचे से पास होती रहती है मल से और इतना ही नहीं बदबूदार 
गैस पास होती है तो बदबू मुंह से आती रहती है दांतों से मुंह से अंदर भीतर से इतनी बदबू खुद को आती है अच्छा नहीं लगता सुबह उठ के कहीं को कहीं को दिन भर और कहीं के मन से बहुत बदबू होती है पसीने में बहुत जुराबों से इतनी बदबू सारे शरीर से जहां से देखते बदबू बदबू उनकी निकलती है तो उनके लिए ये अच्छी है और मंदाग्नि यानी जिनकी आग पेट की जो खाना पचाती है बहुत कम पड़ चुकी है उनके लिए बहुत अच्छी है ये बुखार हो जाते हैं तरह तरह के मौसम बदलने की देर नहीं तो बुखार हो गया कभी बुखार किसी तरह का कभी किसी तरह का कोई पित्त का बुखार हो गया पित्त का बुखार होता है जिसमें बॉडी में लीवर में गर्मी पड़ जाती है और उससे बुखार हो गया कई और वायरल अटैक हो जाते हैं तो कफ रहता है हर वक्त नाक नजला जुकाम साइनस और कभी खांसी छिड़ जाती है तो फिर ठीक होने पर नहीं आती भूख नहीं लगती और अगर किसी किसी को तो भूख नहीं लगती किसी किसी को लगी जाती है तो दोनों कंडीशन में ये काम आएगी बॉडी का दर्द बॉडी का दर्द का मतलब होता है वायु के द्वारा वायु जब आंतरिया हमारी वायु को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अवशोषित कर लेती हैं सोख लेती हैं उसके बाद फिर सारे शरीर दर्द करता है कभी कंधा दर्द कर रहा है कभी थोड़ी देर बाद टांग दर्द करने लग जाएगी कभी दर्द नीचे से ऊपर उठती है कभी पेट से घूम के पीछे जाती है तो ये घूमने वाली दर्द कभी इतनी स्वेर थाई में पेन होनी शुरू हो जाती है कोई सूजन नहीं है कोई चोट का निशान नहीं फिर भी दर्द हो रही है अचानक उठ गई दर्द पेट में ही दर्द होने लग जाती है लोग तुरंत अल्ट्रासाउंड कराने चले जाते हैं बाद में चलता कुछ नहीं था गैस थी या गैस से इतना पेट अकड़ गया कि क्रैम्प पड़ गए पेट में तो इसमें भी ये काम आएगी पेट का दर्द होगा पेट में अफारा होगा पेट में कीड़े होंगे छोटे छोटे बच्चों को कीड़े होते हैं रात को दांत किटकिटाते हैं और मुंह से लार गिराते हैं इसका मतलब होता है कि उनके पेट में कीड़े हैं तो उसमें यह काम आएगी उल्टी में वॉमिट आने का मन हो रहा है कुछ खा लिया ऐसा जिससे वॉमिट आने का लग रहा है या कुछ कई बार यात्रा पे आप जा रहे हैं तो आप साथ में ले जा सकते हैं और तो और कभी आप वैसे किसी किसी को सुबह उठ के स्ट्रेस की वजह से वॉमिट आने का ऐसा लगता फील होता रहता कि मुझे उल्टी आ जाएगी सोचते ज्यादा हैं जो लोग जो लोग बैठे रहते हैं खाना खा के लेट जाते हैं तो उल्टी की शिकायत हो गई है जा हो गया और तो और इसके अलावा दस्त लग जाते हैं कभी कभी तो दस्त के दिन में कुछ खाना पीना तो होता नहीं तो इतना खास परहेज करना होता तो उसमें कुछ पीने का मन करता कई बार थोड़ा हाजमेदार जिसे थोड़ा ठहर जाए पेट आराम मिल जाए पेट को तब भी ये काम करती है मुंह के अंदर जीभ में या कहीं अंदर जीभ के नीचे आसपास कहीं गाल के अंदर कहीं छाले हो गए हैं मुंह पक गया है उसमें भी ये हेल्प करेगा बहुत मदद करेगा उसको भी आराम देने में और फिर बड़ी हुई धड़कन जैसे धड़कन बढ़ जाती कभी कभी बहुत ज्यादा एकदम पसीने छूटने लग जाते हैं क्योंकि हार्ट थोड़ा उसको भी ताकत चाहिए और थोड़ी गैस का प्रेशर ना उसके ऊपर आए फिर बड़ी हुई तिल्ली तिल्ली स्प्लीन को बोलते हैं जो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल बनाती है तो उसको भी बड़ी हुई तिल्ली को भी ठीक करता है जिगर के लिए लीवर के लिए अच्छा है पित्त का बुखार यानी गर्मी का बुखार जो होता है वो बड़ा अच्छे से इससे हालांकि जो दवाइयां आप इन सब चीजों की इन बीमारियों की लेंगे जो आप लेते रहे लेकिन उन चीजों में अगर ये साथ में पेय जोड़ लेते हैं तो बड़ा आराम आ जाता है कई बार दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती ये मैं हेल्पिंग आपकी हेल्प करने के लिए दे रहा हूँ ये नहीं कि इसी के ऊपर आप डिपेंड रहे एक तरह से मदद हो जाएगी आपकी अगर आप सही समझ से खाते पीते हैं बहुत ज्यादा आप उल्टी सीधी दवाओं का प्रयोग नहीं करते तो इसी से ठीक हो जाएगा फिर इम्यूनिटी जिनकी लो है बात बात पे बीमारी लग जाती है छोटा सा किसी बीमार बंदे के पास बैठे आप भी बीमार होकर घर आ गए तो उसमें भी ये काम आएगा और रेजिस्टेंस पावर यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति अपने ही अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति तो वो आएगी आलस और थकान बैठे हैं सुबह नाश्ता करने की देर है सोने लग जाते हैं नींद बेड पकड़ के बैठ जाते हैं कुछ करने का मन ही नहीं करता टीवी लगा लेते हैं सारा दिन पिक्चर चलती रहती है कोई ना कुछ चलता रहता है आलस बिना मतलब का उसमें स्फूर्ति नहीं रहती दिमाग में तो वो स्फूर्ति लाएगा दिमाग में और डायबिटीज वाले जो है चाहते हैं वो भी हमें कोई ऐसा पे दो दिन में कभी हम दो दोस्त दो चार लोग बैठ के परिवार इकट्ठा बैठ के हम उसका एंजॉय कर सके हेल्थ भी मिले और टेस्ट भी मिले तो उसके लिए और इजी भी हो अच्छा तुरंत ऐसे बन जाए ऐसा कुछ पे बताओ तो मैं आपको बिना ही देर की अब बताऊंगा इसके लिए आपको तीन चीजें लेनी है एक है नींबू का छिलका नींबू को निचोड़ लीजिए अच्छे से किसी कांच की कटोरी में ताजा नींबू बीज उसके फेंक दीजिए वो रस अलग रख लीजिए उसका 
कटोरी कांच की कटोरी में ढक के और फिर उस छिलके को छोटा 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 बारीक बारीक लंबा लंबा काट ले वो आधा छिलका आपने लेना है नींबू का और सात पत्ते तुलसी के लेने हैं चाहे वो राम तुलसी चाहे शाम तुलसी यानी एक गाढ़े रंग की तुलसी होती है थोड़ी उसको डार्क तुलसी आप देखें बड़ी आम है हर जगह लगी होती है तो तुलसी के सात पत्ते और कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता बहुत फेमस है मैं पहले भी अपनी एक वीडियो शक्ति ड्रिंक उसमें इसका उपयोग कैसे करा उसके लाभ सब बता चुका हूँ खून साफ करता है डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है कड़ी पत्ता है बाल झड़ना ये सब प्रॉब्लम में बड़ा अच्छा है तो वैसे भी जो छिलका है नींबू का उसमें वाइटामिन सी ज्यादा होता है नींबू से कई गुना ज्यादा होता है और जिन लोगों को नींबू बंद होता है जैसे यूरिक एसिड हो गया या उसमें खटाइया बंद हो गई जोड़ों के दर्द में तो उसमें नींबू के छिलके का ये टी चल जाता है तो ये उनके लिए भी अच्छा हो गया ये तीन चीजें जो है आधा नींबू का छिलका सात तुलसी के पत्ते ग्यारह कोड़ी पत्ता के पत्ते ये एक रेशो है ये एक व्यक्ति के लिए है और इससे ज्यादा रखेंगे तो कड़वाहट आ जाएगी इसलिए ध्यान रखिएगा तो इसको बनाना कैसे है जैसे उबलता हुआ खोलता हुआ पानी लिया उसमें फिर वो नींबू के कटे हुए छोटे छोटे छिलके वो डाले और एक व्यक्ति के लिए एक गिलास पानी बहुत है वो उबलते में डाला और थोड़ा धीमी आंच पे उबालते उबालते फिर तुलसी के पत्ते कड़ी पत्ता थोड़े मसल के ताकि उसमें से जल्दी सार सत्व तो बाहर आ जाए तो वो डाल दिया उसमें थोड़ा ढक दिया बीच में एक आध बार हिलाने के लिए खोला बहुत सिमते उबालना ताकि धुआं कम उड़े और आप जो भी असर वो उसके अंदर ही रहे और ज्यादा ऊपर ना उड़े और सिम पे थोड़ा पांच सात मिनट दस मिनट बॉइल किया उबाला उबालने के बाद आप उसे जब थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए छान लिया निचोड़ के उसके अगर आपको एसिडिटी में पीना है तो ऐसे ही पिए जोड़ों के दर्द वालों को पीना है तो ऐसे ही पिए लेकिन अगर आपको उसमें आ, आ, जैसे कई लोगों को थोड़ा और स्वाद लेना है बाकी स्वस्थ लोगों को तो उसमें नींबू का जो रस पहले बाहर निचोड़ा था वो भी फटाफट उसमें पीने के वक्त आप एक एक चम्मच सब डाल लो और मजे से इसको पियो इकट्ठी बनानी हो तो इकट्ठा उतने गुना आप मटेरियल ले लें उसमें और इतनी लाभकारी है ये पेय आप नाश्ते के बाद लीजिए दोपहरी को लीजिए खाने से घंटा पहले लीजिए खाने के आध घंटे बाद लीजिए घंटे बाद लीजिए लेकिन इसको सुबह सूर्य यानी आपको योग के बाद लेनी है सुबह तब ले लीजिए सुबह से लेकर के शाम को सूर्य ढलने तक कभी भी आप ले सकते हैं सूर्य ढलने के बाद नहीं लेते इसको क्योंकि तुलसी का जिसमें भी तुलसी होगी वो चीज सूर्य ढलने के बाद नहीं लेते और जिसमें भी तुलसी होगी उसको दूध के साथ नहीं लेना दूध और नींबू तो वैस का वैसे ही वैर है और तुलसी का भी और दूध जो है दूध का वैर है जहां भी तुलसी होगी वहां ना एक घंटा पहले दूध लेना है ना एक घंटा बाद ये ध्यान रखना है और इसमें कई लोग पूछते हैं कि मीठा डालें बिल्कुल अगर आप चाहें तो हल्का सा मीठा वो भी अगर शहद हो तो बहुत ही अच्छा लाभदायक और अगर शहद नहीं डालना डायबिटीज है या और कोई ऐसे मीठा नहीं पसंद करते तो स्टिविया स्टिविया के आजकल से अच्छे बाजार में मिल जाते हैं वो डाल लीजिए मीठा करने के लिए स्टिविया की पत्तियां बॉयल करने किसी के घर में अगर लगी हुई है तो वो भी डाल के बॉयल कर ले साथ में मीठा हो जाएगा हल्की चीनी का ब्रोक कर ले अगर आप नहीं चारों तरफ कुछ भी आपको मीठा और अच्छा लगता तो चीनी डाल दी शक्कर डाल दी और नहीं भी डाली तो कोई बात नहीं हल्का एक चुटकी नमक बहुत ज्यादा नहीं ना डाले तो बहुत ही अच्छा लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सब मिलके पी रहे हैं और थोड़ा स्वाद होना चाहिए तो सेंधा नमक एक चुटकी आप इसमें डाल लेते हैं तो बड़ी ही हाजमेदार ये पे ज्यादातर आप इसको गैस अफारा अपच इनडाइजेशन ये बहुत ही जल्दी आराम देगी और सूरज ढलने के बाद फिर ये नहीं पीते सूरज ढलने के बाद एक और पेय है वो उसकी जानकारी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा उसका हम बोलते हैं उसको वातनाशक पेय बोलते हैं इस पेय का नाम है जो ये मैं बता रहा हूं क्योंकि नाम ऐसे ही नहीं बना देते हम जो मुंह में आया रख दिया उसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जो मेन प्रॉपर्टी है जो उनका मेन गुण है उसको ध्यान में रख के हम नाम रखते हैं तो इसका नाम है रुचि पेय रुचि मीन्स किसी चीज में रुचि पैदा होना अपनी भूख की रुचि अपनी सेहत तो एकदम शरीर में रुचि आ जाना इंटरेस्ट आ जाना स्फूर्ति आ जाना तो ये उसके लिए है इसलिए इसका नाम है रुचि पेय आप प्रयोग करके देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और किसी किसी को कड़वाहट थोड़ी ज्यादा लगे तो नींबू का छिलका हल्का सा आधे इस 
छिलके से भी थोड़ा कम डाल लीजिए मैं फिर कह दू नींबू का छिलका नींबू से ज्यादा गुणकारी होता है लोग इसको फेंक देते हैं तो इसको आप प्रयोग करिए छान कर पीना है बाकी जो फोकट बचे उसको आप रख लीजिए अलग से नहाते वक्त रगड़ लीजिएगा तो शरीर भी एकदम खुल जाएगा रोम को की सफाई हो जाएगी और इसके अलावा भी बहुत सारी मैं जानकारियां आपको समय समय पर देता रहूंगा पिछली बार मैंने कुछ दिन पहले शक्ति ड्रिंक के बारे में शक्ति पेय के बारे में बताया था जिसमें ग्यारह जड़ी बूटियों का प्रयोग किया था वो भी बहुत अच्छा है अलग अलग बीमारियों में और जो लोगों की बॉडी की तस्वीर गर्म है वो भी इस पेय को बड़े आराम से पिए क्योंकि इसमें जो नींबू का छिलका है ये दोनों कड़ी पत्ता और तुलसी को बड़ा आराम से बॉडी में एब्जॉर्ब करा देता है बड़ा ही योग, योग तीनों का बड़ा सुंदर है और इसको पी के आपको एकदम मजा आ जाएगा आप कभी भी इसको एंजॉय करिए सर्दी में गर्मी में और बच्चे करें छोड़ी मात्रा में बड़े करें एक कप की मात्रा में पीना होता है और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए आप को आरोग्य मिले स्वास्थ्य मिले और आप जिंदगी में अपनी सेहत को बरकरार रखते हुए औरों का भी भला करो और अपनी जिंदगी का जो मकसद है हर किसी का अपना मकसद है उसको पाने में कामयाब हो जाओ मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए नमस्कार